السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ اشرف رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحب اجمعین اما بات پریم اللہ شردھاکلے وفا میڈیا اور کنا اوتپلی شردھاکلائی ورنا کوٹکاروڈ ویڈ ودیا ماکام ان وشی الپم نمک سمسار اللہ ای سدیم سوکاراٹے ویڈنے ودیا ماکن ودیا نروہکو اد وٹ نروہکوں کٹیم ورم کم اسکول مدرس سندوش تین استاد وہ اد وی اسکول مدرس آکڑنانو پر پریاس پڑرد آ ارتھ پکر اسکول مدرس اڑچپوڑی سندوش تین الحمد للہ ادکٹے نیٹے سندوش تین یا پک چیر نمکل کوٹ نمی لاک ڈاؤن پیریڈ نمک چیاون کو چل نم چرت وکانا ای سمے ایلیے چل نردیش نمائی پک وکن اللہ انگریہ نلکمارٹے نمک آدھی آوشیہ نمبر ویڈ اور سندوشم کٹب جیوت نمبر ویٹل اور سندوشم کٹب نمبر ویٹل سادھی آوانمیں آٹک تمل مانسک آئی پورت اب اپا اما مکل اب پرسپر سنہ اور ولا آتم بندم آوٹم کشلانوشتی وہ سنہ ایکیتوڑے سندوش تو موٹی کڑیاں ادان کٹب اگر نمک کڑیاں نمبر ویٹی مٹا اور کٹی کی منس تورن چرکان کلکان پیا اور اپیم امیم آہلاد اتر ویٹی سنگڑان پل بھاگ کتاپت مکل وشواس مکل کے ماتاپت ولی اٹاچمنٹ ایل سمیت موبائل ٹی وی لاپ ٹاپٹ کیندر ایروستھ نمڈ ویڈ رکش پڑنا ادھر نم ہدے تورن پرسپر اگوٹ سنسار اور کٹب آوستھ نمبر ویڈ مارنا ویٹی سلبس آ سلبس ایٹوں پردان ایل کنٹرول آٹے امتا کریکل سلبس امیاں نم پڑھی اما ادر ابھار سادھیت امے مطر اپیم چیرت پر پرتیک کنور کنور یا سنہ ناڈا اندرش تولم جیوت کنور اے پریہ کوٹکار ماتاپت نمڈ سورگ کواڑ اگر تنے نام ڈیکیٹ امے انس امے سنہ امکیا سورگان پٹو مار ملسر بدھی مٹنا اپیو اوگن پڑا امے کچھ پل حدیث ایٹو ولی کڑپاڑ آرو امے نبی اپنے پر امے مون وٹ امے پر نالامدل اپے پر اگر نسار ولی کے اب حدیث میں وشال کاچپاڑ اما اتر ولدان دس منکور آمیڈ ویٹ نمے کو گربھنی آیا کال گٹ قرآن پولیم پر وہن الا وہن پریاس میل پریاسم ادر ولا کال گٹ 
അവർ സഹിച്ച ത്യാഗം അവർ സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാട് മക്കളെ പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റെന്തുണ്ട് കണ്ണുനീര് പകരം പകരം കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നമ്മളങ്ങനെ ആവരുത് ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉപ്പ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപ്പാനെ കാണാറില്ല എന്തേ കാരണം ആ ഉപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ പോയതാ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ പോയതാ ഒരുപാട് വെയിൽ കൊണ്ടു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ അനുജന്മാരുണ്ട് ഇക്കാക്കമാരുണ്ട് ഇത്താത്തമാരുണ്ട് പരസ്പരം കാണാനും പറയാനും ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് കുടുംബമാണ് എല്ലാവരും ഉമ്മ ഉപ്പ മക്കൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മുടെ പല ഉപ്പമാരും ഗൾഫിലെ റൂമിൽ ഒറ്റക്കാണ് ഏതൊക്കെയോ നാട്ടുകാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുമില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അവർ കൊറോണ കാലത്ത് ഭീതിയോടുകൂടി കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവേ എത്ര ദുഃഖത്തിലാണ് അവർ നമുക്കവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കണ്ടേ കൂട്ടുകാരാ അവരെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അവരുടെ വേദനകൾ നാം അറിയണം മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാ ഹബീബ് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സാഹു അലൈവല്ലം ഓഫർ ചെയ്തത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണം ആ കൂട്ടുകാരാ നമുക്ക് പറ്റണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ആ അറിവിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാലയമാവട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളം അവിടെ മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടും കുടുംബവും മക്കളും മാറണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട റോൾ അവർ ചെയ്തിരിക്കണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കലല്ല പകരം ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഉമ്മ യഥാർത്ഥ ഉമ്മയായി മാറണം ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഉമ്മ മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഫിക്ഹ് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്ഹ് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നമ്മുടെ വീട് മനോഹരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഉദാഹരണത്തിന് വുലു നമ്മുടെ മക്കൾ വുലു ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ നാം പരിശോധിക്കണം വുലു ചെയ്യും അതൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ വുലു ആണ് കൈ ശരിക്ക് വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല മുഖത്ത് ശരിക്ക് വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല കാലിൻ്റെ മടമ്പിൽ ശരിക്ക് വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ഉസ്താദും നാൽപ്പത് കുട്ടികളും ആ ഉസ്താദിന് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും പരിമിതികളുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മദ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കാരണത്താൽ പലപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂറും അരമണിക്കൂറും മുക്കാൽ മണിക്കൂറും ഒക്കെ ക്ലാസ് കിട്ടും ഉസ്താദ്മാരെ ആക്ഷേപിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അവരുടെ വുലു ശരിയാണോ നിസ്കാരം വജ്ജഹത്തു നമ്മുടെ കുട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാലോ അവർ റൊക്കുവിൽ എന്ത് ചൊല്ലുന്നു ഏത്ത് താൽ എന്ത് ചൊല്ലുന്നു സുജൂതിൽ എന്ത് ചൊല്ലുന്നു ഇത് വടിയെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ സൗഹൃദത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഭാഗം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിസ്കാരം പ്രാക്ടിക്കലായി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കണം നമ്മളെക്കാൾ മനോഹരമായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയുന്ന നമ്മുടെ മകൾക്കാണെങ്കിൽ ഉമ്മയോട് അവൾ ഇമാമ നിൽക്കട്ടെ അവളെ ബാക്കിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്ക് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോനാണെങ്കിലും മകൻ ഇമാമ നിൽക്കട്ടെ നമ്മളവരുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കണം നമ്മളത് കൃത്യമായി നമ്മളവരെ നമ്മൾ അതിൽ എത്രത്തോളം അവരെ മുൻപന്തിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുക നോമ്പ് പ്രാക്ടിക്കലായി ഇതാ ഒരാഴ്ചയെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കി നോമ്പിലേക്ക് താം എത്തുന്നു മാഷ അല്ല പ്രാക്ടിക്കലല്ലേ നമ്മൾ വുലു നമ്മൾ നോമ്പ് അത്താഴത്തിൽ നമ്മൾ മക്കളെ വെളിച്ചു നോക്കുന്നു അത്താഴം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് നോമ്പെടുക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് നോമ്പ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് അതുപോലെ നിസ്കാരവും ഒരുമിച്ചാവട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ ഹജ്ജ് പോയ ആളുകൾ അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കൃത്യമായി അവിടുത്തെ സഫാ മറവയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബസമേതം ഹജ്ജിന് പോവാൻ ഉമ്രക്ക് പോവാൻ ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവർ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും ഒക്കെ പോകുന്ന കാരണത്താൽ കുക്കിംഗ് തീരെ വശമില്ലാത്ത മക്കളാണ് ഈ സമയം നമ്മളത് പരിശീലിപ്പിക്കണം ഒരു ചായ ഒരു ചായ വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ലഘു കടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ണൂരാണ് അപ്പത്തരത്തിന് യാതൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മക്കൾ പഠിക്കട്ടെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരം കൊടുക്കുക ചോറ് വെക്കാൻ കറി വെക്കാൻ പത്തലുണ്ടാക്കാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അവർ നാളെ സ്വന്തമായി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂരാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പിളമാരെ സൽക്കരിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരാണ് മക്കൾ മക്കളല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് നാളെ അവർ സ്വന്തമായി വീട് വെച്ചാൽ അവരാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റോടു കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളെ മക്കൾക്കത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നന്നായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കുക്കിങ് അത് രസകരമാവണം അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് രസകരമായി നിർവഹിക്കാമല്ലോ എത്ര മനോഹരമാവും വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ കൊറോണ കാലം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് അതെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമേ അള്ളാ തീർന്നില്ല കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും കൂട്ടി പറവകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഒരു പാത്രം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാമല്ലോ പാവപ്പെട്ട പക്ഷികൾ ഈ ചൂടുകാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു പരിശീലനമാവട്ടെ പക്ഷികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ പൂച്ചകളില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ആ പൂച്ചകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എത്ര ഉറുമ്പുകൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്കിലും പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഉറുമ്പുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂലേ അതിനൊക്കെ എത്ര പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്കും നാളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗമല്ലേ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ചെടികൾ ഉണ്ടാവണം ചെടികൾ മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം പകരും ചെടികൾ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം ചെടികളെ പരിപാലിക്കണം അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അടുക്കള തോട്ടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമായി ഒരു ഒരു തോട്ടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അടുക്കള തോട്ടം അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന മനോഹരമായ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിലും ചെറിയ മുളക് തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെല അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംഗതികളെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ ചീര പയർ പോലെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അടുക്കള തോട്ടമായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ പ്രത്യേകമായ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു തളികയിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഷ അല്ല എത്ര പ്രതിഫലമാണ് എന്നും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തളികയിൽ ഭക്ഷണം ബിരിയാണി നടുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും ചുറ്റും കൊച്ചു കൊച്ചു പ്ലേറ്റല്ലേ ഇപ്പം ബിരിയാണി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം മന്തിയിൽ നിന്ന് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് മാറി ചിക്കനിൽ നിന്ന് ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് മാറിയ കാലം പുതിയ കൊറോണ കാലം ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു തളികയിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം അലതല്ലും അതുപോലെ മൗലിദ് മ മജിലിസുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിച്ച് മുത്ത് ഹബീബിനെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സദസ്സുകൾ മജിലിസ് എന്നൂർ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നൽകിയ സമ്മാനം ആ മജിലിസ് എന്നൂർ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നാണല്ലോ നമ്മളൊന്നിച്ച് നമ്മളത് ചൊല്ലണം പ്രത്യേകിച്ച് അസദിയ മഹാനായ ഷെഹുന പി
തലമറയ്ക്കുക ഇടത്തേക്കാലി വെച്ച് അകത്ത് കയറുക വലത്തേക്കാലി വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒപ്പം മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നാം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അതൊക്കെ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ തഹജുദ് സുബഹിക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെഴി നിൽക്കുക സുബഹിക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെഴി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് തഹജു നിസ്കരിക്കുക സുബഹി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക ഉറങ്ങുന്ന മക്കളെ വിളിച്ചു നടത്തുക സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ഖുർആാൻ ഓതുക എത്ര നല്ല സമയാ ഒരുമിച്ച് ഖുർആാൻ ഓതുക ഒരുമിച്ച് അടുക്കളയിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പങ്കാളികളാവുക ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ത് റാഹത്തായിരിക്കും ആ കുടുംബം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ കൊറോണ കാലം വളരെ പോസിറ്റീവായി നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വീട് വിദ്യാലയമാക്കാം എന്ന ഈ ഒരു ആശയത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആയിൽ ചേർക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ അഭ്യർത്ഥന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അള്ളാഹു മഹഫറത്തും മറഹമത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഇത് ആ ചെയ്യണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ആ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാരോടും രക്ഷിതാക്കളോടും ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന പൊന്നു മക്കളോടും എസ് ബി ബിയുടെ മക്കളോടും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഒമാ തൗഫിക്ക് ഇല്ലാബില്ല ഉസിഖ് ബിദ്ദു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള